ब्रह्मोस भारत में निर्मित दुनिया की अब तक की सबसे तेज एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इस मिसाइल को शिप से जमीन से और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है मार्क थ्री की स्पीड से भागने वाली ये मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है एस और लिक्विड प्रोपेल्ड वाला ये रैम जेट इंजिन ध्वनि की गति से भी तीन गुना तेज भाग सकता है जितना तेज ये मिसाइल दौड़ता है शायद उतनी ही तेज ये सारे शब्द आपके ऊपर से निकले हो तो आराम से बैठकर इस वीडियो का आनंद ले आज हम भारत में निर्मित दुनिया की सबसे तेज मिसाइल के बारे में जानेंगे एंटी शिप क्रूज मिसाइल एक कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल है जिसे शिप्स और बड़ी बोट्स को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और क्रूज मिसाइल इसलिए क्योंकि इस तरह के मिसाइल्स हवा में बहुत लंबी दूरी के लिए एक समान गति बनाए रख सकते हैं साथ ही साथ इस तरह के मिसाइल्स अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए काफी सटीक रहते हैं ब्रह्मोस जैसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स मार्क थ्री यानी ध्वनि की गति से तीन गुना तेज दौड़ सकते हैं चले हम मार्क नंबर के बारे में जान लेते हैं दुनिया की दूसरी सबसे तेज सोर्स है ध्वनि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि पहला क्या है जब कोई भी वस्तु ध्वनि की गति से दौड़ती है तो वो साउंड बैरियर को तोड़ती है मार्क नंबर हमें इसी के बारे में बताता है ये है मार्क नंबर का फॉर्मूला अगर कोई भी वस्तु ध्वनि की गति जितनी ही दौड़ती है तो मार्क नंबर का वैल्यू वन हो जाएगा ऐसे साउंड फ्लो को कहते हैं सोनिक फ्लो अब अगर इसी स्पीड को तीन गुना बढ़ाया जाए तो मार्क नंबर तीन हो जाएगा ऐसी स्पीड को कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो इसी स्पीड से दौड़ता है ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से तीन गुना ज्यादा अगर आपको सभी साउंड फ्लोस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मोस का ऑटोमेटिक गाइडिंग सिस्टम कैसे काम करता है ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट मिसाइल प्रिंसिपल पे काम करता है मतलब एक बार फायर करने के बाद मिसाइल को किसी भी प्रकार के निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ती है जब पायलट टारगेट को लॉक करता है तो मिसाइल से एक इंफ्रारेड सिग्नल टारगेट की ओर भेजा जाता है आईआर सिग्नल की मदद से टारगेट की दूरी को नापा जाता है जब मिसाइल टारगेट को अच्छी तरह से पहचान लेता है तब टारगेट को लॉक किया जाता है इसलिए टारगेट को लॉक करने के लिए मिसाइल गार्डन सिस्टम को थोड़ा वक्त लगता है मिसाइल गार्डन सिस्टम को मिसाइल की नोज में फिट किया जाता है जिसमें सीकर और मिम्स इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है सीकर में कई गार्डिंग सेंसर्स और एक्सलरोमीटर लगे रहते हैं जो मिसाइल को टारगेट लॉक करने में मदद करता है मिसाइल के एरोडाइनामिक उपकरण जिसे कंट्रोलिंग सरफेसिस कहते हैं मिसाइल की दिशा नियंत्रित करते हैं विंग्स फिंस और टेल्स की मदद से मिसाइल को स्टीयर किया जाता है जिसे मिसाइल का ऑटो पायलट नियंत्रित करता है इनकी मदद से मिसाइल को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है गाइडेंस सिस्टम के पीछे रहता है वॉर हेड जिससे टारगेट को नष्ट किया जाता है गाइडेंस सिस्टम के बाद आता है प्रोपल्शन सिस्टम या कहे मिसाइल का इंजन इस मिसाइल में सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन का उपयोग किया जाता है मिसाइल का प्रोपल्शन टू स्टेजेस में होता है फर्स्ट स्टेज में आता है एस बूस्टर यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर अगर आपको एस के बारे में डेप्थ में जानना है तो चंद्रयान टू के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। एस बूस्टर दिवाली के पटाखे जैसे रहता है जो मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड्स तक ले जाता है उसके बाद ये मिसाइल से अलग होकर नीचे गिरता है बूस्टर के नीचे गिरते ही सेकेंड स्टेज काम करने लगता है जो पावर्ड होता है रैम जेट इंजिन से रैम जेट इंजिन मिसाइल चलते वक्त आने वाली तेज हवा से चलता है इसलिए इस इंजिन को खड़ी अवस्था में स्टार्ट नहीं किया जा सकता जिसके लिए एस का उपयोग किया जाता है अगर रैम जेट इंजन के बारे में बात करें, तो आगे से आने वाली हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है ये हाई टेम्परेचर वाली कंप्रेस हवा जब कम्बशन चैम्बर में आती है तब उस पर फ्यूल स्प्रे किया जाता है अब क्योंकि हवा का तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा रहता है इसलिए सही से कम्बशन हो जाता है इस हाई टेम्परेचर कम्बशन गैस को नोजल में भेजा जाता है और नोजल के शेप के चलते इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं प्रेशर को कम करने के लिए 
गैसेस को एक डिफ्यूजर से भेजा जाता है जो इसे मार्क थ्री या फोर की रफ्तार तक बढ़ा देता है इस मिसाइल की कुल लंबाई 8.4 मीटर्स की है और इसका कुल वजन 3 टन का है जिसमें 200 या 300 सौ के जिस का वॉर हेड रहता है डी अभी ब्रह्मोस टू का निर्माण कर रहे हैं जिसकी रेंज लगभग सिक्स फिफ्टी तक रह सकती है सोर्सिस से ये भी पता चलता है की ब्रह्मोस टू की रफ्तार मार्क एट तक पहुंच सकती है यानी कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट जानना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद